El inicio de la jornada por el Día de la Prensa Cubana llevó a los periodistas y trabajadores del diario Guerrillero, acompañados por representantes del Ejecutivo Provincial de la UPEC y artistas de la Asociación Hermanos Aís, hasta la comunidad Buenavista en el municipio de San Luis. Allí se edifican 11 viviendas en un barrio en situación de vulnerabilidad que gracias al apoyo de diversos organismos beneficiarán a familias del lugar. Como parte de las acciones, también se colaboró en la producción agropecuaria de la cooperativa Máximo Lugo para desde el surco contribuir al autoabastecimiento territorial. Prácticamente echar los primeros cimientos de una casa en una comunidad vulnerable donde hay tantas personas con casas realmente malas, malas, malas y donde se prevé entonces edificar un grupo de viviendas para ellos y que esté izada junto a la bandera de la juventud, creo que era la que estaba y la bandera cubana, la bandera de la UPEC yo creo que es algo bastante simbólico e importante. Creo que, que nos acercó más a, a las personas. Fue, fue muy agradable en realidad con la población, con los mismos dirigentes de, de, de educación que compartieron con nosotros. En el círculo infantil Los Granjeritos, niños y niñas de la localidad disfrutaron de las actuaciones del proyecto de narración oral a la cuenta de tres y del payaso papelón. Además se realizó una donación de libros, material escolar y de ejemplares de guerrillero con la historia del municipio. El objetivo era estrechar eh, vínculos con nuestros lectores, con la gente que más vulnerable, la gente quizás más necesitada, poder compartir con ellos el trabajo, poder compartir sus alegrías, sus tristezas. Fue impresionante la actividad con, con los niños y la, y la participación de los compañeros de la, de la asociación Hermanos Ahí, que realmente hicieron una actividad muy, muy bonita. Y reconocer bueno cómo las autoridades del municipio asumieron esta actividad con, 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 con mucho entusiasmo, convencidos de, de, de la importancia que tienen los medios de prensa hoy para el desarrollo del país, para el desarrollo de, de nuestra sociedad. Yo creo que fue una experiencia enriquecedora, estar mano a mano colaborando con la UP, los jóvenes de la asociación Hermanos Ahí. Además porque muchos de nuestros asociados también forman parte de, de la UP y son periodistas en activo. Fue una experiencia bellísima eh, porque esos niños que quizás no están... Eh, todo el tiempo no tienen la oportunidad de ver este tipo de presentación, la tuvieron hoy aquí. Y para nosotros eso no hay satisfacción mayor. Para celebrar los 130 años de la fundación del periódico Patria, la prensa vuelta bajera se ha propuesto una mayor cercanía con sus públicos. Arrancamos la actividad de la jornada por el día de la prensa aquí en San Luis, gracias a una iniciativa que creo muy fructífera de, de la delegación de base de Guerrero, de conectarse con, con los públicos, ya que tenemos también la idea de hacer festivales de prensa pública, prensa del pueblo, yo creo que lo más interesante que podemos hacer es estar la prensa con el pueblo. También existe la, la idea en las demás relaciones de base, en la televisión y en, y en la radio, de hacer algo también parecido con sus audiencias, o sea, de la televisión y de la radio. La televisión lo va a hacer en San Juan y, y Radio Gamá debe hacerlo en Pinar de Río, en algún barrio también de, de Pinar de Río. Tenemos otras actividades, como son un encuentro con los historiadores, Tenemos, queremos hacer una especie de un coloquio sobre el periódico Patria y Martí en los momentos actuales. Queremos hacer el lanzamiento también del concurso nacional desde aquí de Pinar de Río de periodismo eh, comunitario y cooperativo, es decir, de desarrollo local y cooperativo. Y tenemos otras actividades también que van a coincidir con el día, con la, con el día del, el, del acto provincial, donde vamos a entregar los premios por la obra del año, la obra de la vida. El objetivo de intercambiar con los lectores sobre la realidad pinareña fue mucho más allá en este recorrido de periodistas y trabajadores de guerrillero por San Luis. Se trató de un verdadero homenaje a José Martí, para quien hacer era la mejor manera de decirlo.